habari ya mchana Ah uh, kabla sija ongelea sonona na ajira kwa ufupi sana kwanza nataka kumpongeza Dr. Grace Monangu amekuwa akinishirikisha mawazo yake ya kuandika kitabu kwa muda mrefu na nilikuwa namuona na vio struggle kutaka kuhakikisha ameandika kitabu ametoa kitu ambacho ni masterpiece kwa hiyo amepambana na muencourage lakini siku zote mimi huwa naukumbuka usemi wa Mandela Mandela aliwahi kusema it always seems impossible until it is done. So, ma, uh, Gracie ametoa kitabu na kitabu hiki kitakuwa ni manufaa makubwa kwetu sisi. Kwa ufupi kabisa napenda kuongelea sonona na ajira na nitaongelea nita e, hii subject katika makundi ya watu aina nne ya kwanza ni sonona na watu walioajiriwa pili ni sonona na watu wanaotafuta ajira tatu ni sonona na waajiri na nne ni sonona na watu ambao wametoka katika ajira japo si wengi sana hapa lakini ngoja tuliongelee pia labda nianze na ila sonona na watu walioajiriwa nakumbuka nilipokuwa chuo miaka nyuma kidogo Nimesoma nilikuwa na rafiki yangu mmoja yeye alikuwa anasoma post graduate na alikuwa ametoka kazini. Mimi wakati nasoma undergraduate yangu nilikuwa nimetoka moja kwa moja shule. Akamaliza mapema akaondoka akarudi kazini. Baada ya kufika kazini tumepotezana baada ya miaka miwili mitatu nikakutana naye nilimuita kwa mkutano fulani. Nikakutana na mtu ambaye sikuamini kama ni yeye amekonda amekuwa mdogo hivi nikamuuliza brother what happened akaniambia bwana unajua niliporudi kazini kwa sababu yeye alitokea kazini kitu ambacho nikikuta kule sikuamini kwanza position yangu nilikuta imechukuliwa hicho ni kitu cha kwanza kitu cha pili nikapelekwa sehemu ambayo ilikuwa na kazi nyingi kupitiliza kwa hiyo nikawa nafanya kazi long hours overworked and long hours lakini kitu cha, cha tatu nikawa na bosi mkorofi. Sasa hivyo vyote vikampelekea kupata mlundikano ulio kisiri wa shida katika akili yake. Na hicho kilimpelekea akapungua, akaugua, akawa kama vile nilivyokuwa namuona. Hizo ndo athari nyingi ambazo wanazipata watu ambao wameajiriwa makazini na wakati mwingine mtu anaweza akawa katika anafanya kazi ambayo hata hakuisomea amesomea kitu kingine akifika ofisini anapewa kitu kingine hicho kinampelekea mtu kuwa frustrated au wakati mwingine akawa anafanyia kazi kitu kama mwalimu Makena alivyosema kitu ambacho si purpose yako kule kazini hicho kitakupa shida kidogo niongelee kundi la watu ambao hawajaajiriwa kundi la watu ambao wajaajiriwa natoa mfano tena kuna mtoto mmoja wa dada yangu ameenda chuo amefanya vizuri excellent kabisa amemaliza amerudi nyumbani baada ya kufika nyumbani amezungusha CV yake kwa mwaka sasa anazungusha CV na sisi tunamhangaikia amezungusha CV yake lakini hajapata kazi paka leo paka leo hajapata kazi na kwa nini anapata pressure kwa sababu kwa jinsi ninavyomuona amekuwa mpole kupitiliza siku zingine kajifungia tu siku zingine hataki kuonana na watu kabisa ukiangalia ni kwamba amepata tatizo huyu kwa sababu jamii iliyo inayokuzunguka ina mategemeo yake una degree wazazi wako wana tegemeo lao pia yule aliyetoa school fees inawezekana sio mzazi wako na yeye ana mategemeo yake we mwenyewe una mategemeo yako unataka kwenda kukaa kwenye nyumba yako na kuna watu labda ulio subirini brother haina shida ngojeni malize tu chuo yani kuna watu umewapa promises chungu mzima huko mtaani kuwapa support wakipiga simu ukiona hivi unajua wanakumbushia support vipi degree mbona umeshamaliza 
Hii hivyo vitu vinakupa mrundikano wa mawazo kichwani yanayopelekea sonona, si ndio jamani? Hao ndio watu katika kundi la watu wanaotafuta ajira. Sonona na watu wanaotafuta ajira jinsi inavyowasumbua. Kwa hiyo tuangalie kundi jingine. Kundi la tatu tunaloiongelea hapa ni kundi la waajiri. Nilikuwa namsikia Kevin anaongea kule. It's very frustrating mimi mfanya biashara. Labda nitoe mfano mmoja. Kuna bwana mmoja anaitwa Maxwell, <coughs> jina la pili sikumbuki lakini nakumbuka wakati huo nilikuwa nasoma nilipopata habari za kifo chake. Maxwell alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa Uingereza akimiliki taasisi chungu mzima za media. Ghafla akaanza kupata matatizo ya madeni. Na biashara kwenda chini. Mwaka 1981 akaanza kuuza vitu. Akauza vitu 1989 sorry. Akaanza kuuza vitu. Kauza vitu, kauza vitu. Watu wakafikiri labda anauza, anapata recovery baada ya muda. Haiku, haikuwa hivyo. Mwaka 1991 akakutwa ufukweni akiwa ameshakufa. Na unaambiwa alikuwa biashara yake ilikuwa imefikia kiwango anaweza kachapisha magazeti kwenye helicopter huku inatembea juu. Alikuwa amekufa ufukweni pale na inasemekana alijirusha kujiua kutoka kwenye yachi yake. Kumbuka mtu ana boti ana enjoy kule. Lakini mambo yamemsonga. Madeni biashara inaenda chini, madeni makubwa. Akaamua kujiua. Na hicho kilichopelekea jiue ni sonona jamani, si ndio? Hivi mimi Grace huyu hamwezi mkajua njinsi gani namshukuru kwa kwa subject hii ya sonona, kwa kuandika kitabu. Ni heri ya ndugu zangu very sensitive kama panelist dada huyo alivyoongea hai sonona haina umaarufu sonona haina udogo sonona haina uzee sonona haina ujanja ukijipachika sehemu ovyo ovyo bila kuelewa lazima ikushughulikie labda kitu cha mwisho nitakachokiongelea ni sonona na watu wanaoacha kazi wanaondoka kazini kwa kustaafu au kwa kuacha mimi mwaka 98 niliacha kazi ghafla tu nikafikiri huku nje ni rais kiasi hicho bila kujiandaa baadaye nikawa napiga mitungi kweli kweli kwa sababu hapakuwa na solution hakuna solution ki rais nikatumbukia kwenye huo mtego bahati nzuri nilikuwa na mke mwelewa akani kokota kokota baadaye nikaimalika sasa hivi mnaniona hivi nilivyo Lakini kitu kingine labda niongelee wenzangu kidogo kuhusu sonona na watu wanaoondoka kazini. Kwa mfano umestaafu, ulikuwa na position yako. The position is long there. Haipo tena. Gari kubwa lile halipo tena. <laughs> Mambo yamebadilika kabisa katika maisha. Watu walikuwa na kupigia simu, wanaanza na mzee, hawanzi na mzee tena. Watu walikuwa na kupigia simu katika kila tukio we ni mtu wa kwanza. Kwenye kikao cha harusi zikile watu hawaanzi mijadala bila we kufika hata kama siku hiyo hutachanga. Kwamba mzee kaishafika sasa. Sasa ukifika kwenye vikao vya harusi watu wananyamaza tu. Wanasema kuna mtu tunamsubiri akifika hapa sio wewe te. Hiyo hali inaweza kukupelekea kupata sonona. Ninachotaka kukisema hapa mwishoni kabisa ni kwamba Grace tunakushukuru sana. Na mimi nasema nunueni kitabu cha Grace. Watu wote ambao hamna ajira kitawasaidia. Kwa sababu naamini moja kati ya solutions za sonona ni kupata maarifa mapya. Mimi nawaambia unaweza kupata pointi moja tu kwenye kitabu ika unlock kila kitu kilichokuwa kimekufunga kinakuumiza nunueni kitabu cha grace watu ambao hamjaajiliwa nunueni kitabu cha grace we kama umeajiliwa nunua kitabu cha grace kitakusaidia wewe kama ni mwajiri unaajiri watu nunua kitabu cha grace na wewe kama umeacha kazi umeshaondoka 
uko katika mazingira kutokuwa na, na kazi nunua kitabu cha Grace. Asante sana.